രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയും മറ്റു നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യയിലെത്തി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചേർന്ന് അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വരെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഡൈറ്റ് ഡി ഐസ്നോവർ ആണ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ റിച്ചാർഡ് നിക്സണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ജിമ്മി കാർട്ടണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ബിൽ ക്ലിൻറ്റണും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബറിൽ ബറാക് ഒബാമ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ വിവരങ്ങൾ മുമ്പ് സന്ദർശിച്ച ആറു പേർക്കും ഇല്ലാത്ത എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് മിസ്റ്റർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന വസ്തുത ലവലേശം പോലും മനസ്സിലാവാതെ പോവുകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ പൊങ്ങിയ മതിൽ ഇതിനകം ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ വികസിക്കുന്നു എന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി വീമ്പിളക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ചേരികളിൽ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാതെ ആതുര സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവാതെ നീറി നിറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഇനിയും ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് മിസ്റ്റർ മോദി നിങ്ങൾ അവരുടെയും കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ട്രംപ് വിമാനമിറങ്ങുന്നത് സാക്ഷാൽ മഹാത്മാവിൻ്റെ മണ്ണിലാണെന്ന പരിവേഷം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ചേരിയിൽ കോടികൾ ചെലവിട്ട് മതിൽ പണിതതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സ്വന്തം ഇമേജ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണെന്നത് പകൽ പോലെ സത്യമാകുമ്പോൾ കാലം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമസ്തേ ട്രംപ് എന്ന പരിപാടി അഹമ്മദാബാദിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് പാവം മനുഷ്യജന്മങ്ങളോട് ഇത്രയും ക്രൂരത മോദിയായാലും ട്രംപായാലും ഒന്നോർമ്മിക്കണം ഇങ്ങനെ നിർദ്ധരരും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും ചേരിയും കോളനിയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാവുന്നത് കാരണം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ബജറ്റിൽ പദ്ധതികളില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ തെരുവിൻ്റെ മക്കൾ മോക്ഷം കിട്ടാതെ അലയുകയല്ലാതെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മാഫിയകൾക്ക് പതിയെ തീറെഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന ഈ മണ്ണിൽ മണ്ണോട് ചേരുന്ന നാളിൽ ചേരിയിലുള്ളവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചൊവ്വാഴ്ച കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മോദി ട്രംപ് ചർച്ചയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം കോടിയുടെ പ്രതിരോധ ഇടപാടുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും എന്നാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ട്രംപിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചേരികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത്തരം ചർച്ചയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടം നൽകിയെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം അൻപത്തി രണ്ട് മില്യൺ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തെരുവിലാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തെരുവിലെ ജനങ്ങളെയും പൗരന്മാരായി കണ്ട കണ്ണീരൊപ്പാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയ മഹാനായ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മണ്ണിലാണ് ഈ നാടകം എന്നോർക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കോഡ്സയെയും അന്നുതീർത്ത വെടിയൊച്ചയും ചിന്തകളിൽ തികട്ടി വരികയാണ്